നമസ്കാരം രമ്യ സ്മാക്സ് കാണറിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എക്സസൈസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമല്ലോ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീൻ അകത്ത് വരുന്നത് ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഡ്രോ ദ ടു കാർഡ് ലാറ്ററൽസ് ഇൻ യുവർ നോട്ട് ബുക്ക് ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് രണ്ട് കാർഡ് ലാറ്ററൽസിൻ്റെ പിക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നോട്ട് ബുക്കിനകത്തേക്ക് അതേപടി വരയ്ക്കുക ഡ്രോ ട്രയാങ്കിൾസ് ഓഫ് ദ സെയിം ഏരിയ ആൻഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഏരിയാസ് എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്ന കോഡ് ലാറ്ററലിന് അതേ ഏരിയ വരുന്ന ട്രയാങ്കിൾസ് വരച്ചെടുക്കുക ആ ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുക ദ ലെങ് നീഡഡ് മേ ബി മെഷേഡ് നമുക്ക് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഹൈറ്റൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ട് വരും ഹൈറ്റൊന്നും നമ്മുടെ ഫിഗറിനകത്തൊന്നും കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ വരച്ച ഫിഗറിൽ നിന്ന് മെഷർ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം തന്നിരിക്കുന്ന ഫിഗർ ഇതാണ് ഒരു കോഡ് ലാറ്ററിലുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അവിടെ നിന്ന് എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കാമല്ലോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഫിഗർ കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇവിടെ ഒരു ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്ററും കൂടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെ ഒരു ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം കോഡ് ലാറ്ററിൽ വരയ്ക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ നമുക്ക് എന്ത് വരയ്ക്കാനുണ്ട് നമ്മുടെ ബേസ് ലൈന് വരയ്ക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ ബേസ് ലൈന് വരയ്ക്കുക ഓക്കെ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ ബേസ് ലൈൻ വരച്ചു പേര് കൊടുക്കണ്ടേ നമുക്ക് അപ്പോൾ പേര് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ കൊടുക്കാം എ ബി സി ഡി ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി നമുക്ക് എ ബി കിട്ടി അല്ലേ എ ബി കിട്ടി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ എ ബി ആയി ഇനി എന്താ വേണ്ടത് എയിൽ എത്ര ഡിഗ്രി എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അല്ലേ അപ്പോൾ എയിൽ വെച്ചിട്ട് എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ പോയിൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ ദെൻ ആ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എത്ര സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് പോകുന്നത് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ പോകേണ്ടത് അപ്പോൾ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി വരച്ചു അതിനകത്ത് നിന്ന് എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്യുക ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്യുക ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇത് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് പോയിൻറ്റ് കിട്ടും നമ്മുടെ ഡി കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി ആ ഡിയിൽ വെച്ചിട്ട് എത്ര സെൻ എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി വേണം അല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യം ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്തു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് എയ്റ്റി ഡിഗ്രി മെഷർ ചെയ്തെടുത്തു ആ ലൈനിൽ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ വരത്തക്ക രീതിയിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ എവിടെ വന്നത് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ വന്നത് ദേ ഈ പോയിൻറ്റിലാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് അല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വരച്ചെടുക്കാം ആർക്ക് വരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ ഡി മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഡിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് എത്ര വരേണ്ടത് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈനിൽ ഇവിടെ കൊണ്ടുവെക്കുക അവിടെ നിന്ന് എന്ത് മെഷർ ചെയ്തെടുക്കുക വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി അല്ലെ ഇവിടെ നിന്ന് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്യാം ദൻ മാർക്ക് ചെയ്തല്ലോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എന്തേ ഉള്ളൂ ഇതിങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി അതിൽ മെഷർമെൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ അവിടെ വരേണ്ടത് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ അവിടെ വേണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒന്ന് മെഷർ ചെയ്യാം ഇവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ ആർക്ക് വരയ്ക്കുക ദെൻ എന്ത് ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സും കൂടെ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കാർഡ് ലാറ്ററിൽ തന്നിരിക്കുന്ന മെഷർമെൻറ്റിലുള്ള കാർഡ് ലാറ്ററിൽ റെഡിയാവും ഓക്കെ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് പോയിന്റ് സി ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് മായച്ച് കളഞ്ഞേക്കാൻ നമുക്ക് ഒരുപാട് കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ഇതിനകത്ത് വരാനുണ്ടല്ലോ ഓക്കെ അതൊക്കെ അങ്ങ് മായച്ച് കളഞ്ഞു അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന മെഷർമെൻറ്റിലുള്ള എന്തായി നമ്മുടെ കാർഡ് ലാറ്ററിൽ റെഡിയായി ഇനി എന്താ വേണ്ടതെന്ന് നോക്കിക്കേ ഇതിന് ഈക്വൽ ഏരിയ വരുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്തെടുക്കുക ട്രയാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് ആദ്യം ഒരു ഡയഗണൽ വരച്ച് രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക ഡയഗണൽ വരച്ച് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ബി ഡി ഇത് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഡയഗണൽ വര
ഇനി ആരുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഈ പി യും നമ്മുടെ ഡിയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഡിയും പിയും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ച് വരയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിൾ റെഡി ആയി ഏതാ നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിൾ എ പി ഡി ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിടാം നമ്മൾ വരച്ച ട്രയാങ്കിള് ഒന്ന് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിടാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിൾ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എന്താണ് നമ്മൾ വരച്ച ആദ്യം വരച്ചെടുത്ത കോഡലാറ്റലിൻ്റെ അതേ ഏരിയ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ എ പി ഡി എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ ട്രയാങ്കിളിന് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ഇപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ പുതിയ ട്രയാങ്കിൾ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തന്നിരുന്ന അതേ കോഡലാറ്റലിൻ്റെ ഏരിയ തന്നെയാണ് ഇനി നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണ് വെറുതെ വരച്ചിട്ടാൽ പോരാ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇക്വേഷൻ ഹാഫ് ബി എച്ച് വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ ഏരിയ ഓഫ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ഏതാ നമ്മുടെ കോഡലാറ്ററൽ ഏതായിരുന്നു ഏരിയ ഓഫ് ദി കോഡലാറ്ററൽ എഴുതാം അല്ലേ കോഡലാറ്ററൽ എ ബി സി ഡി ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിന് ഈക്വൽ ആണ് ഏരിയ ഓഫ് ദി ട്രയാങ്കിൾ എ പി ഡി കോഡലാറ്ററിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എ പി ഡിയുടെ ഏരിയക്ക് ഈക്വൽ ആണ് അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ പി ഡി എ പി ഡിയുടെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഹാഫ് ബി എച്ച് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് അറിയാമോ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് അറിയാവോ ഇല്ല ഹൈറ്റ് അറിയാവോ ഹൈറ്റും അറിയില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് വരച്ചെടുക്കുക അപ്പം എന്താ നമുക്ക് ബേസ് ലൈൻ മെഷർ ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഒരു ഹൈറ്റും കൂടെ വരയ്ക്കാനുണ്ട് അല്ലേ ഹൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഈ ട്രയാങ്കിളിൽ ദേ ഈ വേർട്ടക്സിൽ നിന്നും വരയ്ക്കുന്ന പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഇപ്പോൾ ട്രാക്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ സെറ്റ് സ്ക്വയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ വരച്ചെടുക്കാം ഇതേ ഇവിടെ ഞാൻ സെറ്റ് സ്ക്വയർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ലൈൻ ഒന്ന് വരച്ചെടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹൈറ്റ് ആയിട്ട് വരാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ മുതൽ ദേ ഇവിടെ വരെയാണ് നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ബേസ് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെ കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഹാഫ് ഇൻറ്റു എ പി ഇൻറ്റു ഇതൊരു ക്യു കൊടുത്താൽ ഹൈറ്റ് എങ്ങനെ വരും ഡി ക്യു ഹാഫ് ഇൻറ്റു എ പി ഇൻറ്റു ഡി ക്യു വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിനകത്ത് വരച്ച ട്രയാങ്കിളിൽ നിന്നും എ പി ഒന്ന് മെഷർ ചെയ്തെടുക്കുക അതുപോലെ ഡി ക്യു മെഷർ ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് വരുമ്പോൾ ഏകദേശം അറൗണ്ട് ടെൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ബേസ് വരും ഇത് ഏകദേശം ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ അടുപ്പിച്ചിട്ട് എന്തും വരും ഹൈറ്റും വരും അപ്പോൾ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് സംതിങ് വരും ദറ്റ് ഈസ് ത്രീം സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ വേറൊന്നുമില്ല തന്നിരിക്കുന്ന മെഷർമെൻറ്റിൽ കോട്ടലാറ്റിൽ വരയ്ക്കുക ഡയഗണൽ വരച്ച് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക ബേസ് ലൈൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യിക്കുക എന്താണ് ആ നമ്മൾ വരച്ച ഡയഗണലിന് പാരലൽ ഓപ്പോസിറ്റ് വെർട്ടക്സിൽ വെച്ചിട്ട് പാരലൽ ലൈൻ വരയ്ക്കുക അത് എവിടെയാണോ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് അതും എന്താണ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ടോപ്പുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുക അതായത് ഇവിടുത്തെ വെർട്ടക്സുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടും സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ബേസ് ലൈനിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക ഹൈറ്റ് വരച്ച് ഹൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയയുടെ ഇക്വേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റിനും കൂടെ ഉണ്ട് ഇതുപോലെ വരച്ചെടുക്കാനുള്ളത് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുള്ള ഫിഗർ ഇതാണെന്ന് നോക്കിക്കേ പി ക്യു ആർ എസ് ആണ് ഞാൻ പേര് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ അവിടെ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സിക്സ് പോയി സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ പിന്നെ ഒരു ഡയഗ്നല് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ പേരില്ലായിരുന്നു പേര് ഞാൻ കൊടുത്തതാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ ആംഗിൾസ് ഒന്നുമില്ല എല്ലാം സൈഡ്സ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഡയഗ്നലും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മെഷേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് വരച്ചെടുക്കണം നമ്മുടെ കോട്ടലാറ്റിൽ വരച്ചെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം വരയ്ക്കേണ്ടത് ഏതാണ് നമ്മുടെ പി ക്യു എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ പി ക്യു വരച്ചെടുക്കുക ആദ്യം അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ പി ക്യു ഓക്കെ പി
എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് പീല് വെച്ചിട്ട് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് എനിക്ക് ആർക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ പീലെത്ത് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ പീല് വെച്ചിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യുക പീല് വെച്ചിട്ട് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ ആർക്ക് വരച്ചു ഇനി എനിക്ക് വേണ്ടത് ദ എസ് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ക്യൂവിൽ നിന്നും സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് എന്തുള്ളത് എസ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ മെഷർ ചെയ്തെടുത്തു എന്നിട്ട് ക്യൂവിൽ വെച്ചിട്ട് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ ആർക്ക് വരച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ആർക്ക് വരച്ചിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമ്മുടെ പി എസ് എന്ന് പറയുന്ന സൈഡും കിട്ടും ക്യൂ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡയഗണലും കിട്ടും അല്ലേ ഇതുമായി ദെൻ ദിസ് ഇസ് ആ എസ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സോറി സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഹിയർ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ തീർന്നില്ല അല്ലേ ഇനി ഉണ്ടല്ലോ ഇനി ഏതാ വേണ്ടത് ഇനി വേണ്ടത് നമുക്ക് എന്താണ് ക്യൂവിൽ നിന്നും ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററും അതുപോലെ തന്നെ എന്താ എസിൽ നിന്നും നമുക്കിപ്പോൾ ഇത് കിട്ടി എസ് ക്യൂ കിട്ടി അപ്പോൾ ഇനി എസിൽ നിന്നും എന്താണ് ക്യൂവിൽ നിന്നുമാണ് മെഷർ എടുക്കേണ്ടത് എസിൽ നിന്ന് എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് നോക്കിക്കേ എസിൽ നിന്നും ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എസിൽ നിന്നും ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ മെഷർ എടുക്കുക എസിൽ നിന്നും ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുക്കുക അപ്പോൾ എസിൽ വെച്ചിട്ട് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ ആർക്ക് വരച്ചിട്ടേക്കുക ദെൻ ഇനി വേണ്ടത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അത് വരയ്ക്കേണ്ടത് ക്യൂവിൽ നിന്നാണ് അല്ലേ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുക്കുക ക്യൂവിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആർക്ക് വരച്ചേക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്കത് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ കിട്ടിയ വേർടെക്സ് ഏതാണ് നമ്മുടെ ആറാണ് ഇവിടെ കിട്ടിയത് ആറിൽ എസ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലേ എസ് ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതുപോലെ ആർ ക്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പി ക്യ വരയ്ക്കുക പിയിൽ വെച്ചിട്ട് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂയിൽ വെച്ചിട്ട് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആർക്ക് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും പോർഷൻ കിട്ടും ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററിലും ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററിലും ആർക്ക് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ആറ് കിട്ടും ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുക ഇനി നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഇതിന് ഈക്വൽ ഏരിയ വരുന്ന ട്രയാങ്കിൾ വേണം അപ്പോൾ ബേസ് ലൈന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക ഇതാണല്ലോ നമ്മുടെ ബേസ് ലൈന് അപ്പോൾ ഈ ബേസ് ലൈന് ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു ഓക്കെ അടുത്ത് വേണ്ടത് എന്താണ് സെറ്റ് സ്ക്വയർ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബേസിന് പാരലൽ വേണം നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ബേസിന് പാരലൽ വേണം ട്രയാങ്കിളിൽ ഈ വെർട്ടക്സിനാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ വരച്ച ഡയഗണലിന് എന്ത് വരയ്ക്കുക പാരൽ ലൈന് വരയ്ക്കുക ചേർത്ത് വയ്ക്കുക എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക ആറിലാണ് വേണ്ടത് പാറിലോട്ട് കൊണ്ടുവയ്ക്കുക ദെൻ കട്ട് ചെയ്യുക തീർന്നു പോയിൻ്റ് കിട്ടി ഇനി എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ പോയിൻ്റ് നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം പി ക്യു ആർ എസ് ആയാലോ ടി കൊടുക്കാം അല്ലേ ഇനി ഈ ടീയും ഏതുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഈ ആറ് വേണോ വേണ്ട ആറ് നമ്മൾ കളഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് എസ് മാത്രം മതി അല്ലേ ഇപ്പോൾ ആറ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് മാറ്റിയിട്ട് അത് ടീ ആയിട്ട് എടുത്തു നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിൾ എവിടെയാണ് ദേ ഉണ്ട് പേരെന്താണ് എസ് പി ടി അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ പി എസ് ടി അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പുതിയ ട്രയാങ്കിളായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ ഫിഗർ ഏതായിരുന്നു ഏരിയ ഓഫ് കാർഡലാറ്ററൽ പി ക്യു ആർ എസ് ആയിരുന്നു ഒറിജിനൽ ഫിഗർ അതിപ്പോൾ എന്തെന്ന് കിട്ടി ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയക്ക് ഈക്വൽ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഏരിയ ഓഫ് ദ കാർഡലാറ്ററൽ പി ക്യു ആർ എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഏരിയ ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ പി ടി എസ് പി ടി എസ് ഇനിയുള്ള ജോലി ഇതിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലേ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ പി ടി എസ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ബി എച്ച് ആണല്ലോ ബേസ് ഏതാണ് ഇത് ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെ പി ടി ഹൈറ്റോ തന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ എന്ത് വരയ്ക്കുക ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കുക നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ വരയ്ക്കുക അതിന് നമുക്ക് എന്ത് പേര് കൊടുക്കാം വി കൊടുക്കാം എസ് വി ഓക്കെ അപ്പോൾ എസ് വി ആണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ
അപ്പോൾ ഇതിവിടെ പോയിന്റ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ആൻസറിൽ ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടായേക്കാം എനിക്ക് ഏകദേശം എന്ത് വരും തേർട്ടി ടു പോയിന്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ എന്താണ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കാട്ടിലാട്ടിൻ്റെ ഏരിയ എത്ര തന്നെയാണ് തേർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് സംതിങ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാട്ടിലാട്ടറൽസിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്താക്കി മാറ്റുക ഈക്വൽ ഏരിയകളെ ട്രയാങ്കിൾസ് ആക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ക്ലാസ്സിനെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യ